。什么？六司库的人全跪在宁寿宫外，要求见皇太后。是，现在不仅是六司库的那些秀女和将女，连织染局的人也都赶去了。皇上，现在这事该怎么处理呀、啊？参见太子妃娘娘，皇太后，您还好吧？知道您昏倒了，我真的很心疼。那个缝制芍药花心袍的秀女，真是胆大包天，请皇太后您务必要将此人斩首，以儆效尤。到底是哪一个秀女啊？就是那个柳含香啊。这个人真是胆大包天，竟然犯了皇太后您的大忌，此人啊，绝对饶不得。请皇太后网开一面，参见太子殿下。皇太后，此事情有可原，望皇太后大人不计小人过，就放过柳含香吧。你什么意思啊？为什么一天到晚都护着那个秀女？你到底存什么心啊？皇太后，我皇阿玛以仁厚治天下，佟司库督导不周固然有罪。可是柳含香刚到司仪库没多久，她自然不清楚皇太后的禁忌。正所谓不教而杀，谓之虐。柳含香的无心之过，罪不至死啊。那你认为，应该如何处理这件事呢？呃，胤仍认为，把柳含香逐出紫禁城即可。这怎么可以啊？这事儿要是传了出去，咱们宫里的规矩还算不算数啊？法理不外乎人情，哎，我就不明白了。你为什么总是刁难一个秀女？对你究竟有什么好处？哼，我警告你，你别以为你打的什么算盘，我不知道。柳含香一旦被逐出宫，那你岂不是一天到晚都往宫外跑？你别胡说八道，我哪有这种想法？够了，哀家的头疼死了，你们还在这吵吵闹闹啊！臣妾该死，请皇太后息怒。等等，哀家没有听清楚，外面是谁说要求见呀、啊？你们这是干什么？一个个全跪在这里，打扰到皇太后的休息，该当何罪？求皇上饶了佟司库，那件芍药袍子乃是奴婢所绣。奴婢愿意替佟司库受罚。原来你就是始作俑者呀！朕记得你叫柳含香吧？是，皇上。好大的胆子！戴罪之身，还大言不惭的要朕放了佟司库，你可知罪？含香知罪，但是含香不懂，芍药并不逊于牡丹，为何皇太后见了此花竟要怪罪？就连皇上都要砍佟司库的脑袋，韩香以为这并不合理。大胆！竟敢当众指责朕！你眼里还有朕的存在吗？刘韩香，你好大的胆子，竟敢这么跟皇上说话！韩香，韩香只是实话实说，难道堂堂一国之君，连听一句真话的度量都没有吗？够了！海拉逊，把刘韩香压下去。明日午时，与佟司库一起斩首示众。遵旨。皇上，请息怒。韩香只是有口无心，况且她才是刚刚入宫，什么礼数都还没有学到，还请皇上海涵，不要跟她计较。才进宫没多久，就敢出言顶撞朕，现在不办他，以后还了得？海拉逊，把他押下去。遵旨。来人，把六韩香押入大牢。是。皇上，皇上，等一下，皇上，启禀皇上，皇太后刚才在寝宫听到韩香说芍药并不比牡丹差，于是特派秀儿出来传唤韩香进去，要问她此话作何解释。启禀皇太后。早在《诗经》上就提到过芍药一名，牡丹一开始叫做木芍药，后来才叫做牡丹。
，所以说先有芍药，而后有牡丹。可这也只能说明先有芍药，后有牡丹。那你又如何能证明，芍药不比牡丹逊色呢？众所周知，牡丹除了代表富贵，别无他意，而芍药却是中国的情花。早在古中国的上巳节。男女便会互赠芍药以表情谊。皇上，你可曾听说过这件事情啊？儿臣并不知道。皇上，皇太后，《诗经正风》上说：“为士与女，依其将血，赠之以芍药。”意思就是说，古代男女交往以芍药相赠，以表结情之约，或是惜别之情。当年先帝送给哀家的芍药，是这个用意。刘怀香，快继续说下去。是。芍药之名，其来自有，因其花形妩媚，花色艳丽，故取以绰约之谐音，才名芍药。意思就是象征其形态姣好，是极佳的赞誉。继续继续，还有呢，哀家想多了解一点芍药的用意。芍药内外兼具，不仅样貌美好，还可以入药，所以韩湘才认为芍药较之于牡丹毫不逊色，甚至更显内涵，更加的高贵。好，好，说得好，你说的非常好。原来当年先帝。送给哀家的那幅画，竟有如此深层的含义。韩香啊，多亏你帮哀家解了这个心结，压在哀家心头多年的这块石头，总算可以放下。这可以说，是哀家今年最好的受礼了。嗯、皇上啊，啊，你就别再为难韩香了。哀家听完他说的这番话之后。以后不会再庸人自扰了。儿臣见皇额娘奉心大悦，比谁都开心。李怀香，朕现在就赐你无罪。皇上，那佟司库他……海拉勋，赶紧把佟司库也给放了。遵旨。怀香，还不赶快谢恩。韩香，叩谢皇太后，皇上不杀之恩。起来，快起来吧！谢皇太后四库，皇上赐你无罪，并恢复原职，你可以走了。什么？还不想走啊？谢海大人。这次都是我的错，让您受累了。还有我，是我和韩香一起惹的祸。佟司库，对不起。哎呀
，你们这是干什么呀？快起来，快起来啊！你们才刚刚入宫，宫里边好多规矩，当然你们不知道了。这件事我不会怪你们的。再说了，这次都是因为韩香的关系，也令皇太后解开了这么多年的心结。皇上已经下旨，以后。芍药再也不是宫里边的禁忌了，真的、啊，真的，以后在皇宫里边，大家不但可以栽种芍药，而且还可以在衣服上面绣制芍药图案，真是太好了！这就说明皇太后把她心中的执念给放下了。嗯，是啊，芍药花本来就是很美的嘛，能缝制在衣服上，岂不是更漂亮？嗯。诸位不必多礼，谢谢大人。李光楚，不知道您这么晚来司仪库，有什么要紧事要交代吗？哼，方才皇太后选出她最中意的袍子了，是吗？那不知道是谁绣的袍子呢？这回胜出的秀女是。冷雪燕，皇太后有赏，赐司仪库秀女冷雪燕白银百两，锦缎一匹。谢皇太后赏赐。哇，太好了，雪燕，恭喜你啊！恭喜你，雪燕！这锦缎摸起来真舒服，雪燕你真棒！刚进司仪库就得到了皇太后的赏赐，恭喜你啊！谢谢啊，恭喜你，恭喜你，雪燕！谢谢。我觉得我们的袍子也挺好的呀，怎么就没被皇太后选上呢？真可惜。那就表示咱们还得再加把劲儿啊！可是我觉得你的手艺已经够好的了，肯定是被我拖累了。春竹，你不要这么说嘛，你呀、啊、已经做得够好的了，如果没有你的话，我一个人也完成不了那件袍子啊，对不对？谢谢你，韩香，你真善良，就会说话安慰我。<笑>这皇太后赏赐的锦缎，不是人人都有。好漂亮！好漂亮！漂亮啊！对啊，这锦缎可真美。拿开你的脏手，这可是皇太后亲赐的锦缎，要弄脏了，你赔得起吗你？春竹，不要把他的话放在心上，没事的。不过就是一匹布嘛。哟，瞧你那副德行，怎么见不得人家好啊？说话酸溜溜的。什么叫做不过是一匹布？看清楚了。这可是皇太后的恩赐，哇，皇太后的恩赐啊，好漂亮啊！尤其跟你摆在一起，这锦缎就更漂亮了。你，柳寒香，你有种再给我说一次看看。哼，说几次都可以啊。哼，不过就是我的手下败将，你有什么好嚣张的？我警告你，圣旨到。柳寒香上前接旨。是。奉天承运，皇帝诏曰：司衣库秀女柳寒香，因解开皇太后多年心结，居功绝尾，特赐金针线盒一只。白银二百两，锦缎八匹，青瓷。谢皇上。韩香
。看来这次皇上和皇太后真的很开心。谢谢佟司库，这可是意外的恩赐，韩香一定会好好珍惜的。好漂亮的布，好漂亮的金针线盒啊！我入宫十多年，只听闻金针线盒之名，这还是第一次见到。可不是吗？我一直以为金针线盒只是传说，没想到真有此物。是啊，你们看，光看盒子就好美呀、啊！哎，让一让，让一让。韩香，快打开，让姐姐们开开眼界吧。对呀、啊，嗯，好。我怎么这么不小心呢、啊？哎呀，真是的，说话吧。怎么会这样呢？没事吧？这个玉壶小心了司库，您怎么了？怎么那么紧张啊？韩香，你老实告诉我，这个玉蝴蝶你是从哪里来的？嗯，这是我娘给我的。你娘？是啊。那你娘有没有告诉你，她怎么会有这个玉蝴蝶的？这我就不知道了。佟司库。你怎么了？难道这只玉蝴蝶有什么问题吗？啊，没有，没什么问题。只是我从来都没有见过像这只玉蝴蝶这么精致、做工这么好的事物，只是好奇问问罢了。嗯嗯、这只玉蝴蝶啊，典雅大方，我一直带在身边的，很宝贝的。韩<笑>香，今天下午我要出宫去采购。不如一起去吧，我想顺道去拜访一下李容仪，然后再去拜访一下你娘，顺便问问你娘，这玉蝴蝶是从哪里来的？啊？呃，是这样的，不瞒你说，自打入宫以来，我见过各式各样的饰品，从没见过这么漂亮的，所以我想问一下你娘，这个玉蝴蝶它是从哪里来的？啊，那好啊。微臣托何齐拜见太子殿下，快起来，托何齐，谢太子殿下，你总算回来了。怎么样，这次皇阿玛派你到各地明察暗访，可有什么发现？禀太子殿下，微臣一回京，就向皇上回禀过了，托皇上鸿福，各地丰衣足食，而且百姓们都很推崇皇上的德政。哎，既然这样，皇阿玛应该不会再派你出宫了吧？应该是不会了。方才皇上已经下令，恢复微臣。步兵统领一职。依微臣观察，皇上好像有意要亲自去江南看看。真的？是啊，太子殿下。皇上若是出宫南巡，太子殿下，您一定要留在京师监国，这是熟悉政务、与众大臣拉拢关系、掌握军权的最好时机。只要太子殿下能好好的把握，将来的位置，定会稳如泰山。说得好。还是你脑子聪明，跟你比起来，那巴布伯还简直就是俩草包。这段时间本太子没有你在身边出主意啊，这浑身呢都不对劲儿。现在你回来了，有件事情你可得好好帮帮我。不知太子殿下有何吩咐？本太子要你想办法，让本太子得到柳寒香。谁来了？哎呦，你别大声嚷嚷，你没看见我正忙着呢吗？哎，正好，你来了就帮我看一下店，我去一趟后院啊。哎，容易，容易，韩香，韩香回来看我们大家很想念你啊。是啊，韩香，我们可挂念你了。我也很想念大家呀，所以你们看，我这不一有机会就出宫来看大家了吗？嗯，对了，我给大家介绍一下，这位呢是佟司库，他是我在司衣库里的上司，平常啊很照顾我的。你们好，哇，这位就是佟司库啊！对啊，我去参加选秀大会，就是被佟司库给刷下来的
。青儿，这事儿都过去这么久了，怎么还在提呀、啊？来来来，大家看看，这是童子库从宫里给大家带来的水果，还有糕点。谢谢童子库，不用客气。怎么不见你容仪呢？哦，他可能正忙着呢。走，我带你进去找找他。嗯。蓉姐，好久不见了。托斯库，请用茶。嗯荣姐，这些年你一直都在京城，怎么不和我联系呢？是不是还在生我的气啊？一开始我确实生你的气，不过已经过去那么多年了，我早就想通了，以前的那些不开心我早就忘了。对不起啊，我知道当时我的出现给你带来了很多的麻烦。我刚刚不是说了吗？那些陈年往事都已经过去了，你还道什么歉啊？再说了，当年我也有错。容姨，佟思库，当年你们究竟发生了什么事情？哎呀，你们别光笑了，快告诉我呀！我们是，还是你来说吧。好吧，那我来说。你的佟思库名叫佟心。当年他到思义库的时候。我已经是司仪库最资深的修女了。你们已经通过征选，成为司仪库的秀女了。新进的秀女们要积极的向前辈们请教，互相切磋技艺；而我们资深的秀女呢，也要提携新人，教导公规。皇宫内院可不比在外，大家行事说话都要小心谨慎。蓉姐，绣的不错，不过还是有一点问题。你看这里啊，这个花瓣，如果你要是把它这么绣过去，嗯，由于我老喜欢当姐姐照顾别人，所以也把新进的童心当做妹妹般对待。我记得，那时我与童心不但睡同寝、坐同席，出入都粘在一起，所以啊。有些人还误以为我和童心是亲姐妹呢。哎，过来过来过来！你慢一点，慢一点，磨磨蹭蹭的干什么？蓉姐，多吃点。哎，来来来，蓉姐，吃菜。别吃，今天的菜真的很好吃啊！多吃点。是吗？我给你盛一点汤，好吧？多吃点这个。哎呦，你慢点，你也吃。好。这么说起来的话，你们两个当年的感情一定很好了，那怎么这么久却失去了联系呢？因为当时蓉姐她根本就不知道我的身份。什么身份呢？能进司衣库的，不都是征选大会选出来的秀女吗？规矩是这样定的。但其实是有门路的，就算不参加征选大会，也一样可以进入司仪库当差。说起来真是惭愧，我当时是靠关系才可以进司仪库的，你也无需惭愧。你如果没有真材实料，就算进到司仪库，你也待不久。如今你当上了司库，就足以证明你是有真本事的。佟司库，我很好奇，那当年。推荐你进司衣库的人是谁呢？其实，在我还没进司衣库之前，我是以丹格格的贴身奴婢。以丹格格的贴身奴婢啊！以丹格格是我童心今生最大的贵人，所以当我第一次见到你的时候，我真是吓了一跳，因为你真的太像以丹格格，所以我也不知不觉的对你特别照顾。哦，原来是这样啊！容姨，是不是因为我长得很像以丹格格，所以您才让我进绣房来做事的？才不是，你猜错了
，我可从来都没见过以丹格格呢。哦，这样啊。佟司库，那您继续说吧。后来呢？当我还是以丹格格奴婢的时候，以丹格格发现我有制作首饰、裁缝、刺绣方面的才能，所以就推荐我进入广储司，并且拜托内务府总管海大人多多提拔。于是。我还没进司衣库，就早已被总管内定为接替副司库的人选了。童心，我推荐你进司衣库怎么样啊？不要，你的手很巧，又有天赋，把你送进司衣库，我有可靠的关系。等将来，你肯定会有一个很好的前途。那以后，童心就拜托王司库了。格格，请放心。童心。以后你就安心的在这里，好好的学习技艺，知道吗？嗯，哥哥，啊，送给你。这两只玉蝴蝶真的太漂亮了，谢谢你啊！这次选出的傅斯库不是你，那是谁？童心。童心，我有事找你，你给我出来！童心，你为什么凭关系进来？你不觉得这样很可耻吗？不是，你不要再说了，我一切都知道了。蓉姐，不是这样的，结果都已经出来了，你不用再解释了。童心，我告诉你，我跟你以后不再是朋友了。龙姐，你走吧，我们以后不是朋友了。龙姐，走啊！没想到事情会变成这样。原本梦不离交的你们，居然会走到这步，佟司库，那后来呢？当时你的容易就已经把我当成对手了，不但对我诸多排斥，就连其他的秀女，也都不谅解我。容易，你怎么会？是，我为了向童心证明我的实力，于是便向他下了三道战帖。当时。我也因为年轻气盛，而且好胜心又强，一接到蓉姐下的战帖，我也就立刻答应了。嗯，那这么一来的话，你们的关系岂不更加恶化了吗？那个时候根本顾不了那么多，我一心只想，只要我能够打败蓉姐，那我就能让蓉姐心服口服，支持我当副司库。这样一来，或许我们两个姐妹之情就可以恢复成以前的样子。原来你是这么想的，你为什么不告诉我呢？我一直以为你是故意给我下马威呢。不是，只是因为我当时拉不下面子。你真是的。那后来，究竟谁赢谁输啊？不如由我来说。不，还是我来说吧。那晚的事，我比你记得清楚。那一晚，我们挑灯夜秀引发了火灾，这在宫中可是大罪。我跟童心想把大火扑灭，却控制不了火势。童心差点命丧火窟，我貌似把童心救出来，可是没有想到，我的眼睛却被火光灼伤了。从此，我的眼力受到了影响，大不如前。原来，容姨的眼睛一直都不好。这背后还有这么一段故事呢。后来，虽然大火被赶来的秀女们扑灭了，可是司衣库已经造成了重大损失，我难辞其咎，于是便向当时的司库请罪，从此退出了司衣库。那场大火，我也有一半的责任，但是你的容易，却一个人扛了下来。后来，他还背着我们。离开了司衣库，傻妹子，我才没那么伟大呢。刺绣是最需要眼力的活
，我只是怕自己眼力变差，影响到刺绣，就给自己找了个台阶下罢了。蓉锦，可是现在这样也好啊，命运的安排又让你们重逢了，而且还冰释前嫌。托你的福，我终于能够再见到蓉锦了。佟司库，您怎么能这么说呢？那是因为您跟蓉姨有缘呢。就是，怎么会是托寒香的福呢？要不是我教的好。韩香怎么会选上秀女？是是是，名师出高徒。童<笑>心，虽然这么多年我没有去找你，但我后来知道你当上了司库，就打心里替你高兴。蓉锦，我们是好姐妹吗？以前的恩恩怨怨已经烟消云散，以后我们可要多多联络。那是当然了。一位啊，是我现在的顶头上司；一位呢，是我刺绣的启蒙老师。韩香能看到你们二人重修旧好，再续姐妹情缘，真是替你们感到高兴啊！韩香，你可不能因为我和童心是旧相识，以后办起事来就随便了事。你啊，做事还是要用心，明白吗？好啦，我的容姨，韩香一定会努力的，绝对不会让别人说我的闲话。童、嗯、心。宫中险恶，你是知道的。以后还请你帮我多多照顾寒香才是、啊。蓉姐，你放心好了，就算是你不吩咐，我也会留意的。好。啊，对了，你们难得来，今天由我做东，我请你们上馆子去吃些好吃的。哎、蓉姐，多谢你的好意。其实我这次来，除了来看望你之外，还想去探望寒香的爹娘。啊，寒香的爹娘。佟司库啊，请用茶。来来来，谢谢。佟司库，你人来就好了，干嘛还买了这么多东西来呀？谢谢。这叫我怎么好意思啊？是啊，韩香在宫里当差，多亏你照顾，这里应该我们送才是啊。是啊。柳大叔，柳大婶，我这么唐突的过来拜访，我才不好意思呢。哎呀，说哪里话呀？你肯来？我跟韩香他娘就已经开心的不得了了，是,是不是啊？是啊<笑>其实，我今天突然前来拜访，是有件事想请教二位。什么事啊？啊，啊，爹，娘，佟司库呢？对这只玉蝴蝶非常感兴趣，所以啊，他这次专程过来，想问问娘，这只玉蝴蝶呀、啊，是从哪儿来的？韩香，你看，佟司库第一次上我们家来，你去屋里啊，洗些梨子拿出来。哎呀，瞧我，都给忘了啊！我这就去啊。哎，去吧。请问这只玉蝴蝶？哦，哎，这是玉蝴蝶啊！哎，这可是咱们柳家的传家之宝啊！怎么，佟司库，有什么问题吗？啊，据我所知。这只玉蝴蝶是以丹格格所有的，怎么会是你们柳家的传家之宝呢？柳大叔，请您如实告诉我，这只玉蝴蝶究竟是从何而来？这个对我而言真的很重要。你这话什么意思啊？难不成我是在骗你啊？我已经跟你说过了，这是我们柳家的传家之宝，还有什么好问的？爹，你别着急呀、啊，兴许佟司库错把这只玉蝴蝶当成以丹格格的东西，这也是有可能的啊！不，我绝对不会看错的。既然如此，那还有什么好说的？爹，您这是怎么了？怎么你们都不说话了？刚才出了什么事情吗？啊、没事，孩子。没什么事，不好意思，今天真的是打扰了。我跟韩香还要买些东西带回宫里，先告辞了。哎哎，佟司库，这不是刚来吗？怎么就走了？洗洗好的梨还没吃呢。哦、啊
。娘，我还有公事在身，我先走了啊。佟司库，还清。公司库，您刚才跟我爹到底说了些什么呀？怎么你们三个人都心事重重的样子？到底发生什么事了？没什么事，你不要胡思乱想。啊，待会儿我们两个分头去采买，买完东西之后，我们就在玉锦绣房碰头。嗯，啊，我知道了。佟司库，您真的没什么事吗？真的没事，你快去吧。你说柳寒香出宫去采买东西？是，奴才确定那人就是柳寒香。好，行了，你可以退下了。是。太子殿下，微臣倒有一计，能让柳寒香改变对太子殿下之前不好的印象。你有什么想法？二位姑娘慢走啊！老板，我要买红丝线。看看什么？哦，对，就是这个颜色的红丝线。村长，除了推车上这些东西，咱们村里还需要些什么？嗨，不用了，这回已经让贝勒爷破费了，怎么好意思再要其他的东西呢？哎，村长，如果有需要呢，就在京城一次半斗，就不要再拖下去了。真的不用跟我客气，走吧。好，谢谢啊。哦，对了，快点，我交代你的事办得怎么样？啊，都办妥了。好，那就好。来来来。啊，老板，给你钱。哎，谢谢啊。谢谢姑娘，谢谢。熊就美了，住手！放开他！救命！你什么人啊？多管闲事是吧？去！啊啊！哎呀！杀！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！
，多谢太。不必多礼，在宫外叫公子即可。啊，是公子。哎，怎么样？你没有伤到吧？我是没什么事情、啊，倒是贝勒爷他被打得浑身是伤，我得带他去看大夫才行啊。公子，实在是抱歉，我们得先走一步了。来。哎，韩香，慢点啊。怎么样？你没事吧？没事吧？事我出手救了韩香，她居然连正眼都不看我一下，只顾着要带隔太去看大夫。哼，公子，你是千金之躯，柳寒香只不过是个秀女，她当然不敢正眼看。可是，公子，根据你之前所说的，柳姑娘对你是很反感的。但我刚刚看到她在言语中确实充满了感激，看样子还是有所不同的。我想，这第一步我们已经完成了。真的吗？这就完成了？没错，公子。我们先改变韩香对公子的印象，再慢慢虏获他的心，这叫放长线钓大鱼。好吧，就听你的。在叩见太子妃娘娘，起来说话。谢太子妃娘娘。真的，奴才不敢欺瞒太子妃娘娘